Et si vous et partiez, si vous partiez pour, un pour un tour du monde avec, avec Intermed, consultez, consultez vite le site intermed.com pour, pour découvrir nos prochaines, prochaines escales. Chaque, Chaque semaine, plusieurs conférenciers Intermed vous donnent rendez-vous pour une conférence en direct sur une destination regorgeant d'histoire et de culture. Inscrivez-vous gratuitement aux conférences de votre choix et vivez une expérience unique. Alors rejoignez-nous sans attendre et parlez-en autour de vous. Votre tour du monde vous attend. Pourquoi ça ne veut pas démarrer Au oh, secours Ah voilà, ça y est, toc. Alors, toc. Eh bien, bonjour tout le monde. Excusez-moi pour ce démarrage un petit peu surprenant. Euh, mon appareil informatique et moi, ça ne va pas toujours ensemble. En tous les cas, je vous souhaite euh, le bonjour. Et nous allons faire aujourd'hui une très jolie évasion sur la route de la soie et des épices avec Intermed. Et notre focal sera la ville de Bukhara. Alors, la ville de Bukhara, d'abord je, je vous passe un certain nombre de cartes. Donc, vous voyez, la ville de Bukhara est en Asie d'abord. Euh, la, la ville de Bukhara est, un, est une ville d'Ouzbékistan. Vous avez ici sur ma carte l'Ouzbékistan en bleu. Et euh, cette, euh, cette, ce pays fait partie d'un ensemble de pays beaucoup plus important euh, qu'on appelle l'Asie centrale. Et euh, l'Asie centrale se situe euh, entre cet immense pays qu'est le Kazakhstan qui borde la Russie et euh, vous avez également un des grands voisins de, euh, dont nous allons parler beaucoup aujourd'hui, euh, de l'Asie centrale, qui est euh, qu l'Iran. Euh, parmi les proximités géographiques de euh, l'Asie centrale, vous avez donc trois pays qui, étaient, euh, qui, qui fonctionnent un peu avec. Vous avez euh, le Tadjikistan et le Turkménistan. Et puis, enfin, vous avez ce pays un peu particulier, L'histoire de Boukhara d'ailleurs se termine avec le dernier émir qui est mort en 1944 à Kaboul. Et puis euh, parmi aussi les objets qui intéressent l'Asie centrale et euh, l'Ouzbékistan, vous avez cette toute petite chose là qui est la mer d'Aral, euh, qui était une mer fermée, euh, une source euh, d'eau pure, d'eau potable, qui malheureusement euh, par des faits euh, de culture du coton a beaucoup maigri pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Alors ensuite, l'Ouzbékistan. Vous avez ici, donc vous retrouvez, on va dire, une, vous, avez, vous retrouvez la mer d'Aral ici, qui se partage entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et puis, vous avez les voisins de l'Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Afghanistan et Turkménistan. Et puis surtout, vous pouvez voir que dans cette carte de l'Ouzbékistan, vous avez des, des, des villes, vous avez ici euh, la, la ville de Bukhara qui se situe donc plutôt à, sur la partie ouest, sud-ouest sud du, euh, du pays et en proximité de Bukhara, vous avez la ville de Samarkand, mais celle-ci n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et puis, mais ça c'est euh, les… Alors, Samar Samarkand et Bukhara ont été des grandes capitales ouzbèques. Et puis, euh, au moment où la, la Russie va devenir… Pardon, l'Ouzbékistan va devenir, euh, par l'effet de la grande histoire de la révolution russe, va devenir une des républiques soviétiques euh, de l'Union soviétique, euh, la ville capitale, qui reste aujourd'hui la capitale de l'Ouzbékistan, va devenir Tashkent. Alors, euh, comme vous avez pu le voir, mon, euh, mon sujet aujourd'hui, la raison autour de laquelle je vous réunis, c'est euh, la route de la soie et des épices. Pendant très longtemps, l'histoire euh, des villes de l'Ouzbékistan et euh, de son territoire un petit peu difficile, euh, puisque nous traversons des déserts euh, tout à fait considérables, dont euh, le désert rouge, le désert du Kizilkoum, qui borde euh, euh, Bukhara, 
euh, ce sont d'abord et avant tout des villes, des, euh, des grands déserts qui vont être marqués ici et là par des villes d'oasis et qui vont marquer cette route. Alors, le terme de route de la soie, c'est un terme assez euh, réducteur. C'est euh, un terme qui est d'abord et surtout né au 19e siècle, sous l'imagination un peu fertile d'un Allemand. Mais sur la route de la soie, il y avait beaucoup de choses qui circulaient. Il y avait évidemment de la soie, mais il y avait des épices, euh, il y avait des connaissances, euh, il y avait euh, des gens euh, bien et puis d'autres euh, beaucoup moins bien nés. Euh, mais euh, ça a été un foisonnement extraordinaire de toutes choses. Et vous pouvez voir ici sur ma, sur ma carte que vous avez un certain nombre de, de villes qui se relient ainsi euh, d'étape en étape et euh, route sur laquelle Bougara se situe. Alors, vous pouvez remarquer également dans, sur cette carte que vous avez en fait deux types de routes. Vous avez les, les routes en jaune, enfin en briques, euh, qui marquent les routes terrestres. Et tant que seules les routes terrestres ont été véritablement praticables, parce que la connaissance que les hommes avaient des mers n'était pas suffisante pour qu'on envisage de transporter tous ces produits et ces connaissances par un, euh, une autre méthode que le, le, le dos du chameau ou le dos d'âne, euh, eh bien, Bukhara était euh, au cœur de euh, ces, ces routes magnifiques. À partir du moment où, euh, on va dire au milieu du XVIe siècle, les routes maritimes, et en particulier ces routes du sud qui ont été euh, ouvertes par les navigateurs portugais, ça, ça pourrait faire aussi l'objet d'une très belle euh, rencontre, les, euh, les, les routes maritimes vont casser la route ou les routes terrestres de la soie. Mais, Bukhara, tant que euh, les routes vont être magnifiques, sera elle aussi une ville magnifique. Alors, toujours euh, dans, des, dans des cartes, alors, euh, euh, vous voyez que la, la focale se rétrécit de plus en plus, vous avez ici euh, un, un plan de la ville de Bukhara. Alors, euh, la ville, euh, en, on va dire vraiment la cité de Bukhara commence, d'après ce que nous ont appris les archéologues, aux alentours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Euh, quand je dis premier millénaire, ça veut dire une véritable sédentarisation. Les Ouzbeks, euh, les populations de l'Asie centrale, sont d'abord et avant tout des, des, euh, des populations nomades, mais qui, parce que le territoire sur lequel elles se déplacent est un territoire, est un territoire très difficile, eh bien, euh, elles vont faire, on va dire, des, des petits établissements qui sont des établissements de semi-sédentarité. Et puis, sous l'influence, et en particulier sur la, sous l'influence des Iraniens, qui étaient des, des grandes populations de très longue date euh, urbaine, les Ouzbeks, euh, les Tadjiks et autres populations d'Asie centrale vont se, euh, vont se sédentariser. Et c'est seulement à partir de la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, et là on a une, une date assez précise, c'est la conquête que fait de l'Asie centrale, que Alexandre le Grand fait de l'Asie centrale, il va s'emparer du petit village de, de Bukhara, et à partir de ce moment-là, on comprend comment la ville va fonctionner. Alors si vous, voulez, si vous regardez ici, vous avez... Un, un, une espèce de, de petite euh, tache d'encre. À côté, vous avez écrit l'arc. Euh, et vous avez, en face, vous avez une mosquée. Et ça, la mosquée, elle viendra plus tard. Mais en fait, cet endroit-là, c'était un endroit, parce que comme, ça fait comme une espèce d'éperon rocheux dans la ville de, de, de Bukhara. Donc, ça a été un des, une des premières occupations euh, de, euh, de la sédentarisation de la ville et tout autour vous aviez une espèce de fortification et puis euh, euh, petit à petit la ville s'est euh, agrandie et aujourd'hui ce que vous avez là c'est la, euh, la ville ancienne donc ici vous avez et ça c'est une des raisons de la sédentarisation de Bukhara vous avez des eaux souterraines et les hommes qui se sont installés se sont débrouillés à récupérer ces eaux souterraines et euh, ils ont construit 
un canal dont une partie est un canal à ciel ouvert et une autre partie est un canal euh, euh, en, enterré, hein, parce que ça permet, euh, dans ces pays où il fait très chaud, de, de gérer l'eau et surtout d'avoir des, des eaux, de l'eau fraîche. Et euh, petit à petit, euh, la, la population va surtout s'installer autour de cet endroit où on a canalisé les eaux souterraines. Et puis, euh, euh, et puis ben, finalement, cette, cette, euh, ce, cette population va de plus en plus se déplacer au fur et à mesure des, euh, des besoins. Alors, on continue notre chronologie et quand vous regardez notre, notre plan, vous pouvez remarquer que sur ce plan, on voit beaucoup de mots Madrasa, mausolée, mosquée, mosquée, madrasa, synagogue. En fait, hein, euh, la ville de, de Bukhara va se développer euh, autour de sa liberté de culte. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Entre le moment où Alexandre le Grand va faire une ville hellénistique avec une partie qui est réservée aux édiles, une partie qui est réservée euh, au, au culte, et euh, tout autour, les artisans, les commerçants, etc. Eh bien, c'est comme ça que va se développer la ville de Bukhara, c'est-à-dire euh, dans une ville où, parce que les commerçants et les caravaniers s'installent, il va falloir que chacun trouve euh, le, le, le port d'attache, d'abord et avant tout, à son culte. Et on va avoir, évidemment, à partir du euh, 8e siècle, au moment de la conquête euh, mu, mu, euh, arabo-musulmane, l'instauration de grandes mosquées. Mais même si euh, ça a été un peu compliqué, parce que les musulmans étaient très conquérants, et conquérants aussi d'un point de vue religieux, les musulmans ne parviendront jamais tout à fait à faire disparaître les anciens cultes. Et... Nous trouvons encore aujourd'hui, c'est ce que vous voyez là, vous avez un quartier juif très, euh, très actif euh, à, à, à Bukhara, mais on trouve aussi euh, des toutes petites, euh, toutes petites et, euh, églises nestoriennes. Euh, les, et vous avez en dehors de la ville euh, un monastère bouddhique, euh, vous avez encore un petit peu plus loin, et ça je vous en parlerai tout à l'heure, euh, le, le monastère des Naqshbandi, euh, qui fait que Bukhara est considéré comme une ville sainte. Si vous avez cinq fois que vous êtes musulman et que vous avez cinq fois à Bukhara, c'est comme si vous aviez fait le, le pèlerinage à la Mecque. Donc, si vous voulez, euh, à Bukhara, la force du religieux a été euh, une, un, des, un des points d'ancrage de, euh, de cette cité. Alors voilà, la, la forteresse. Euh, la forteresse était... Euh, euh, alors, avant de parler de la forteresse, il faut d'abord que je vous dise que, euh, on va dire dans un tracé euh, un peu rapide, les dynasties se sont succédées à, euh, à, à Bukhara et elles se sont succédées en Ouzbékistan. On va avoir des dynasties euh, locales et puis on va avoir des dynasties qui s'installent et qui viennent d'ailleurs, comme par exemple les Mongols, qui vont rester deux siècles et demi. Vous allez avoir un petit peu plus tard euh, les Iraniens qui vont venir euh, s'installer, qui vont euh, euh, créer une sorte d'émirat. De, de, euh, et puis finalement, eh bien, les, euh, euh, cet émirat va devenir momentanément euh, indépendant. Mais nous, nous, nous sommes là au XIXe siècle, c'est le début du grand jeu, euh, ce que Joseph Kessel avait appelé euh, le, le grand jeu, et euh, euh, ce grand jeu se fera au détriment euh, de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, et ce grand jeu c'est deux puissances, une puissance pas très éloignée qu'elle est la Russie, l'Empire russe, les Tsars, et puis une puissance qui arrive par, le, par la voie des mers, et qui, a l un, un, le, qui, qui considère que c'est d'intérêt majeur pour lui de s'emparer de euh, l'Asie centrale, parce que les Anglais sont déjà euh, en, euh, en Ouzbékistan, ils sont déjà euh, en Afghanistan, ils sont en Inde, et passer par l'Asie centrale pour eux, euh, s'installer ne serait-ce que d'un point de vue euh, euh, de protectorat à l'intérieur de l'Asie centrale, pour eux c'est s'emparer d'une puissance euh, terrestre, doublant ainsi leur puissance maritime. Et la Russie ne l'entendra pas de cette oreille, elle entend euh, conquérir ce qu'elle a toujours appelé les marges du Sud, 
tous ceux qui, qui se trouvent à, au sud, euh, sud-est de la mer Caspienne. Et en 1868, l'Empire russe conquiert l'Ouzbékistan. Il faudra encore quelques années, il faudra attendre jusqu'en 1885, qui marquera la fin de la conquête totale de l'Asie centrale par la Russie. Et euh, cette, cette conquête qui euh, s'est déroulée pendant plus de, soin, plus de 20 ans, elle va mener à, au moment de la révolution russe en 1917, au fait que ce qu'on a appelé plus tard les républiques soviétiques socialistes sont devenues, euh, sans avoir demandé rien à personne, euh, soviétiques elle aussi. Et l'émir de, à ce moment-là, l'émir de Bukhara, a été démis par les bolcheviques en 1920. Et ça a été terminé. Alors, euh, le 19e siècle, pour revenir à ma, ma photo, le 19e siècle, avec toutes ces, ces luttes, ce, non seulement des luttes intestines, mais également euh, des luttes qui, qui se jouaient ailleurs que, euh, que chez eux, qui se décidaient ailleurs et qui se jouaient sur leur territoire, ont été très dommageables pour les bâtiments de, euh, de Bukhara. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, la forteresse, aujourd'hui, elle est quand même très neuve. Alors, les soviétiques qui euh, euh, ont très vite en utilisé pour euh, s'attirer les bonnes grâces des populations euh, des différentes républiques ont donné euh, dans le culturel, ça a été une des grandes pages du, euh, de la pensée soviétique que, et de l'idéologie politique que de d'honorer la culture et les cultures des différents peuples soviétiques. Et donc, à partir des années 30, euh, les archéologues soviétiques vont débarquer en Ouzbékistan. Ils vont d'ailleurs, enfin, je devrais dire plutôt, les archéologues russes vont venir euh, élever des archéologues formés, des archéologues euh, soviétiques ouzbeks. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vont commencer les grandes euh, restaurations de cette forteresse qui était tombée complètement euh, en ruine. Et c'est la, la raison pour laquelle vous la voyez si neuve aujourd'hui. Alors, vous avez ici une autre vue euh, de la forteresse. Vous voyez qu'elle est vraiment euh, comme, euh, comme de son vivant, on pourrait presque dire. Donc ici, vous avez euh, la porte principale. Euh, la forteresse de, euh, de, de, de Bukhara, dans sa partie la plus récente, c'est-à-dire dans ce que vous voyez, euh, n'a plus jamais servi. C'est-à-dire qu'elle a servi jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, quand euh, les Bukhariotes ont essayé de résister aux Mongols, et en particulier à Gengis Khan. Et puis euh, euh, ensuite, euh, c'était le siège du pouvoir, euh, c'était le siège des institutions, mais ça n'était plus... Un, euh, un lieu de, de résistance militaire. Alors, donc ici, vous avez l'entrée principale et puis euh, vous, avez, euh, vous avez une grande montée qui nous emmène vers l'intérieur de, euh, de, de, de cette forteresse. Alors, le, cette forteresse est, est, est immense. Vous avez ici une euh, cour de réception euh, avec un groupe qui venait visiter, mais ce n'était pas un groupe euh, intermède, sinon je n'aurais pas pu prendre la photo, j'aurais été en train de parler. Euh, mais vous voyez ici, euh, d'abord vous voyez comment cette cour de réception euh, s'organise, vous avez un grand espace euh, très ouvert ici, et puis cet espace est cantonné par une sorte de galerie, et ça c'est l'architecture très traditionnelle de, de l'Ouzbékistan. Et sur un des côtés de cette galerie, vous avez le, une sorte de dé. Et sous le dé, euh, lorsqu'il y avait de grandes réceptions, l'émir ou le gouverneur, celui qui était au pouvoir euh, selon les, les moments, euh, s'installait, on installait un divan, un divan, et euh, les réceptions se faisaient là. Alors c'était des, des réceptions où euh, tout le monde venait euh, en grand uniforme, euh, en grand euh, apparat, et ça devait être extrêmement euh, chatoyant. Alors ce que vous pouvez voir, c'est qu'on utilise la pierre, euh, et puis ensuite on utilise le stuc parce que la pierre il faut la faire venir et en particulier la faire venir de très très loin euh, et puis vous avez aussi euh, du bois et, dans le, et pour le bois c'est pareil donc il faut euh, aller le, les, le chercher du côté euh, des, euh, des contreforts du Panmir et là on est à environ 200 km de route 
Donc, on peut imaginer la raison pour laquelle euh, on a des, un espace aussi euh, étendu et vide. Et là, ce que vous avez, ce sont des, des, des sortes de tuiles euh, qui sont faites avec, euh, en, en céramique avec de l'argile qu'on trouve par contre avec euh, euh, de l'argile et du sable que l'on fabrique à proximité de la ville. Alors parmi les, euh, les détails qui peuvent nous, nous émerveiller, vous avez euh, ces magnifiques chapiteaux, vous avez euh, ces plafonds avec des poutres. Alors ce sont des poutraisons en fait qui, qui font qu'on enchevêtre, euh, vous aviez des, des charpentiers qui étaient spécialistes dans l'art de faire des toits, et euh, cette, cet art de la charpenterie, euh, de, de la construction des, des grandes maisons euh, ouzbèques, euh, c'est une, une tradition qui remonte à, 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 à loin et c'est une influence qui vient des, euh, des Iraniens. On va retrouver euh, dans les arts ouzbèques beaucoup d'influences iraniennes, mais pas seulement. On trouvera aussi euh, des influences turques et puis plus récemment, dans une date, date plus récente, on trouvera euh, les, les Russes, puisque les Russes ont eu aussi, si je puis dire, euh, leur mot à dire. Euh, dans l'histoire ouzbèque. Alors, euh, puisque qui dit euh, route des épices et qui dit oasis, et bien évidemment euh, dit marché. Et là, vous avez euh, une des entrées du marché. Alors, le, le marché de, de Bukhara est encore le bazar, on pourrait l'appeler comme ça, euh, est, une des, est, un des, des, est une des activités encore euh, très fortes de, de la ville. Alors, évidemment, vous avez toute une partie du marché qui est d'abord et avant tout tournée vers les attentes des touristes, des céramiques, des tapis, euh, des, euh, des, des herbes pour faire des infusions, des épices pour, euh, donner, pour mettre quelques souvenirs dans, euh, la cuisine, dans notre cuisine quand on rentre, hein, des foulards aussi, beaucoup de soie euh, et, euh, et, et d'objets qui vraiment sont faits pour euh, être exportés et non pas consommés sur place. Et puis vous avez un petit peu plus loin un autre marché qui lui est fait pour une consommation euh, euh, quotidienne. Mais là, et, euh, mais euh, dans ce, ce marché, vous pouvez voir qu'il n'est pas non plus rare de rencontrer des, euh, euh, des Ouzbeks qui viennent aussi euh, chercher les petits cadeaux qu'ils vont, euh, qu vont offrir. Alors là, vous avez une autre entrée. Et euh, si je reviens sur ma, ma, ma photo, sur cette photo, vous voyez ici que vous avez des portes, vous, avez, vous devinez qu'il doit y avoir un carrefour puisque là vous avez une grande, une grande coupole. Et euh, en fait, dans ces, euh, dans ces marchés, vous avez deux, euh, deux installations. Vous avez les installations à l'intérieur avec des toutes petites euh, boutiques et celui qui peut avoir sa boutique à l'intérieur euh, est assez fortuné. Et il a un négoce qu'il espère rendre très euh, prospère. Tandis que euh, des marchands qui vont s'installer aux portes, euh, sur, euh, euh, à l'extérieur du marché, il n'est pas tout à fait à l'extérieur, mais si vous voulez, c'est un peu le, le camelot ambulant, celui qui va installer son négoce dans des niches ou qui va s'installer ici sur ce, cette espèce de, de grand plateau. Euh, et, euh, et, et le matin, quand il arrive, il faut qu'il installe son matériel. Et puis, quand il repart, ben, il faut qu'il le, le dérange. Mais nous voyons ça aussi dans nos marchés. Mais il, se, il considère que c'est un espace de chalandise comme un autre. Et je, euh, je me rappelle qu'une fois, j'étais venue à Bukhara, il y avait une jeune femme qui avait installé ici euh, des céramiques et elle m'avait dit euh, alors qu'est-ce que tu penses de ma boutique alors moi j'avais regardé un peu partout euh, et tout d'un coup je m'étais mis mais que je suis cette elle est euh, elle est là à l'horizontale sa, sa boutique et c'est une grande tradition et qui n'est pas seulement une tradition tournée vers les touristes mais qui est aussi euh, tournée vers toutes sortes d'activités alors puisque je vous parlais tout à l'heure des euh, euh, du marché euh, quotidien, du marché usuel. Vous en avez euh, un exemple ici. Alors déjà, euh, ici, vous avez euh, des... On consomme beaucoup de céréales euh, parce que, si vous voulez, ça fait des, des protéines végétales. On consomme beaucoup de maïs, euh, euh, des, de, du, du sec, du sarrasin, euh, du blé, évidemment. Et euh, c'est ce que vous pouvez euh, voir euh, ici. Et puis, euh, quelquefois aussi, les Ouzbeks, 
euh, fabriquent eux-mêmes leur euh, farine. Donc, ils préfèrent acheter euh, les, les graines et fabriquer euh, leur farine tout seul. Alors ensuite, euh, dans la nourriture, euh, dans la... Euh, dans l'alimentation de l'usbek, vous avez beaucoup, beaucoup de légumes euh, et beaucoup d'herbes. Et c'est ce que vous pouvez voir ici. Et les légumes sont assez euh, magnifiques. Alors, avec une influence russe, en particulier en utilisant euh, le, le persil ou, ou la nette, comme vous avez ici, et en utilisant les, les radis euh, que euh, l'on mange tel quel, mais souvent, en fait, on les met dans des ragoûts et dans des potages. Alors, autre... Euh, euh, objet d'admiration euh, euh, chez nous. L'Ouzbékistan est un pays où l'agriculture est très importante, de, non seulement de tradition, mais encore aujourd'hui. Euh, L'Ouzbékistan a été un des greniers euh, de, de l'Asie centrale, mais aussi de l'Union soviétique pendant euh, très très longtemps et encore aujourd'hui. Si vous allez euh, dans les pays de la Fédération de Russie, vous trouvez beaucoup de, de, de produits venant d'Ouzbékistan. Alors vous avez, euh, vous avez des, des abricots, vous avez des dattes, vous avez des noix. Ici, ce que vous avez, ce sont des bananes. Euh, qui sont euh, roulés avec des, des raisins. Euh, et, euh, alors, ils font ça aussi bien avec des bananes ou avec du melon. Euh, et puis, vous voyez ici des dates fourrées. Enfin, que des choses fort agréables et euh, que l'on peut rendre, rapporter euh, chez soi. Alors, euh, parmi euh, aussi les... Euh, on passe là, parmi les choses que vous pouvez trouver dans les, dans les marchés, vous avez des céramiques. La céramique euh, ouzbek est très très jolie, elle est assez fine. Euh, évidemment, ça c'est quelque chose que vous avez euh, euh, tradition, parce que sur les routes de la soie, on a aussi fait circuler de la porcelaine. Et la porcelaine, vous imaginez, euh, de la porcelaine sur un dos de chameau, c'est quand même un peu euh, osé. Euh, et ça arrivait souvent cassé. Donc en fait, les ouzbeks ont essayé les Ouzbeks comme les Turcs euh, ou euh, les Iraniens, ils ont essayé de trouver une solution. Sauf que trouver le secret de la porcelaine, c'est quelque chose qui a, été, qui a fait courir les, euh, les céramistes. Et finalement, eh bien, les Ouzbeks ont trouvé la so solution qui consistait à faire un argile extrêmement fin, avec euh, une capacité de faire de la céramique à grand feu, de travailler sur la couleur, de travailler sur l'engobe pour avoir des choses très, très, très vernissées. Et ils sont arrivés à créer cette céramique qui euh, euh, non seulement est offerte aux chalons venus d'ailleurs, mais également aux, euh, aux Ouzbeks, euh, aux locaux, qui euh, utilisent ça tout à fait euh, quotidiennement sur leur, euh, sur leur table. Alors, euh, euh, je vous disais, il n'est pas rare de retrouver dans ce marché qui parfois euh, contient plus de touristes que d'Ouzbeks. On voit quand même aussi euh, des, euh, des, des boucariotes. Et donc ici, vous avez les tapis euh, ici. Alors, c'est typiquement un tapis euh, de boucara, un hein, tapis rouge, euh, enfin un fond rouge dominant. Et euh, vous en avez aussi euh, euh, par terre. Et euh, ces dames qui traversent le marché euh, si, on, si on allait vers la droite, on irait vers la porte que je vous ai fait voir tout à l'heure en premier. Et euh, donc, elles traversent et puis elles viennent regarder, peut-être simplement pour le plaisir des yeux, parfois aussi pour, pour acheter, car le tapis, ça fait véritablement partie des objets du quotidien des, euh, des Ouzbeks. Euh, alors, nous quittons, euh, nous quittons le marché pour commencer à nous intéresser aux monuments. Euh, vous avez ici un bâtiment qui euh, fait partie probablement des bâtiments les plus célèbres de, euh, de Bukhara, c'est euh, le mausolée des Samanides. Les Samanides étaient une euh, dynastie euh, ouzbèque hein, qui a régné euh, au 9e et au 10e siècle, qui a été détrônée en 999. Euh, et euh, cette, euh, ces, ces Samanides étaient des, des hommes euh, alors, non seulement convertis à l'islam de date relativement récente, mais également qui ont compris que euh, la force de l'islam qui s'était fixée sur l'Asie centrale était une force qui risquait de, de durer très longtemps, euh, et que c'était aussi une force sur laquelle ils pouvaient appuyer leur, leur pouvoir. Et donc, ils ont, euh, ils ont utilisé cette, cette force... Euh, 
colonisatrice et unificatrice de l'islam, mais ils ont eu euh, l'intelligence de comprendre que tout ce qui s'était passé avant l'islam ne pouvait pas être gommé comme ça du jour au lendemain. Et en particulier, il y avait chez les Ouzbeks de la période où les, on va dire, des, des, des populations d'Asie centrale, des périodes anti-islamiques, un grand, une, une grande euh, tradition de... Une, une grande tradition funéraire euh, et qui donnait naissance à des, on va appeler ça aujourd'hui des mausolées, mais on va dire des bâtiments qui honoraient les personnes les plus importantes d'un clan. Et ce, sur de nombreuses euh, générations, voire sur des, euh, des siècles. Et les Samanides ont compris qu'ils euh, venaient d'un monde qui était encore un, un monde récent, qui était celui des, euh, des nomades, mais euh, des nomades sédentarisés de l'Asie la, euh, de, de centrale, et qu'il se devait de garder ce, euh, cette, euh, cette habitude, mais ils ont construit, comme souvent ces hommes des, euh, des, des villes, qui euh, se, se mélangent avec des hommes venus du désert, ils ont voulu faire un mausolée absolument magnifique. Ensuite, euh, les Samanides, pour être des populations d'Asie centrale, avaient, euh, comptaient parmi euh, les membres de leur clan des Iraniens. Et les Iraniens, euh, j'aurai l'occasion la semaine prochaine de vous parler euh, de, de l'Iran, et en particulier de, de l'Iran anti-islamique, les Iraniens ont été des très grands constructeurs. Ils ont aimé faire des euh, bâtiments magnifiques, des villes magnifiques. Persepolis, c'était une ville magnifique et pour laquelle était utilisée trois semaines par an. Euh, et pourtant, ils ont construit ça. Et quand cette dynastie, dynastie des Samanides s'installe, eh bien, c'est toute cette tradition iranienne qu'ils transportent, iranienne anti-islamique, qu'ils transportent avec eux. Alors, euh, parmi les grandes connaissances de la de la culture iranienne, vous avez euh, cette capacité à utiliser la brique. Regardez ici, alors vous l'aviez euh, tout à l'heure, là on est à l'intérieur du bâtiment. Regardez, euh, c'est euh, à, à la gauche de la fenêtre, vous avez ces sortes de petits ronds, euh, cette alternance entre les, lo les ronds, les, losa les, lo les losanges et euh, les, les rectangles. Euh, c'est euh, la qualité et le savoir-faire du briquetier qui permet de faire la décoration de ce bâtiment. Là, c'est le bâtiment euh, euh, à l'extérieur. Donc, vous avez un noyau fait avec euh, des briques assez ordinaires, et puis le noyau de l'architecture est complètement recouvert de euh, ces, ces briques décoratives. Euh, ici, vous les avez euh, de près. Alors, comme euh, euh, on dit dans la Bible, et il briquetait des briques, eh bien, euh, là, vous en avez un exemple. Hein avec des briques qui sont avec, fait, faites avec des argiles légèrement différentes, euh, enfin de couleurs légèrement différentes, qui permet aussi euh, de jouer sur la surface euh, du, euh, du bâtiment. Ici, on est à nouveau euh, à l'intérieur. Et là, vous avez encore en plus la capacité euh, des, des constructeurs à élever un bâtiment complexe puisque ce mausolée est un carré au sol et sur ce carré on a fait reposer une coupole et là vous voyez très très bien entre la fin de la coupole et le, la, le début de la corniche du, euh, du bâtiment que vous avez un passage du polygone à l'octogone et enfin au cercle en utilisant à chaque angle un, une trompe d'angle. C'est une construction très complexe, faite avec des outils très simples, euh, et, et en particulier un matériau de construction qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement simple, mais qui est fait avec beaucoup de, de savoir-faire. Et euh, vous savez qu'il y avait un grand préhistorien qui disait euh, « Il n'y a pas d'hommes primitifs, il n'y a que des outils primitifs ». Euh, et là, vous avez des outils primitifs, mais vous avez des, des hommes qui ont eu un, un, un savoir absolument exceptionnel. Euh, 
Alors ici, nous, avons, nous, nous laissons le, le, le mausolée des Samanides hein, et nous allons vers cette mosquée qu'on euh, qu appelle la mosquée du Vendredi. Alors là aussi, c'est une, une tradition euh, euh, iranienne qui s'est installée euh, en Asie centrale hein, et on retrouve notre influence de l'Iran. Euh, la, la, dans chaque euh, quartier important, vous avez une mosquée du vendredi, sauf si elle a été dédiée à un autre, un autre sujet, un autre concept. Mais en particulier, en fait, la grande mosquée de la ville, c'est souvent la mosquée du vendredi. Et ici, vous avez un exemple de cette, de cette mosquée. Et vous avez une sorte de mélange entre euh, la mosquée de, de type turco-mongol et euh, la mosquée euh, de type asiatique, parce que vous pouvez remarquer que la, la, la partie que nous voyons avec euh, ces, ces colonnes, c'est euh, une partie qui n'est euh, pas tout à fait à l'extérieur, puisqu'elle est couverte, mais elle donne déjà sur la cour qui précède, et c'est une partie qui est tout à fait imposante. Et puis, euh, vous devinez avec un monsieur qui est assis sur son... Euh, sur son, petit, sur son tabouret, une porte, et derrière cette porte, ça mène à la, euh, à la salle de la prière. La salle de la prière n'est pas très grande, mais euh, en fait, la, la mosquée double sa capacité par justement cette galerie qui la précède et peut la tripler si on met encore en plus des, euh, euh, des fidèles sur la place qui précède cette, cette mosquée. Alors là, euh, la mosquée du, du vendredi, c'est une mosquée où beaucoup aiment aller faire la prière collective du vendredi. C'est pour ça qu'il faut euh, euh, la concevoir comme, si vous voulez, une espèce de, de lieu extensif qui peut n'avoir besoin que de très peu de place et puis à d'autres moments qui peut en avoir besoin beaucoup plus. Et vous avez un exemple ici. Alors ensuite, c'est une mosquée parce que c'est une mosquée, pardon, parce que c'est une mosquée qui est euh, qui, qui est très fréquentée, euh, qui a ses adeptes, qui euh, aussi euh, a ses fidèles et ses mécènes. C'est une mosquée qui est de très très belle facture, qui est euh, très élégante, qui a été euh, euh, merveilleusement entretenu malgré euh, la période d'orthodoxisation, excusez-moi, c'est affreux néologisme, et puis euh, d'athéisme ensuite euh, euh, aux deux périodes russes, les Ouzbeks n'ont rien voulu savoir, cette mosquée c'était leur mosquée, et toujours les fonds sont venus pour la garder aussi belle, quelle que fût la, la période. Alors euh, pour le plaisir, installés devant la mosquée, ces messieurs, euh, qui sont des boucariotes. En Ouzbékistan, vous avez, euh, euh, on a encore euh, beaucoup la, la force du clan, si vous voulez, mais surtout la force du lieu où, euh, où on vit. Euh, vous avez euh, les Ouzbeks qui vivent à Tashkent, vous avez ceux qui vivent à Samarkand, vous avez ceux qui vivent à Boukhara ou à Kiva, et ils sont différents et ils se reconnaissent par des euh, traits différents, et surtout ils se re reconnaissent par un costume différent, et ici vous pouvez remarquer que vous avez trois messieurs, dont un qui est en train de lire son journal et les deux autres qui complotent à je ne sais trop quoi, avec leurs petits bonnets noirs à broderie blanche, ces bonnets-là sont des bonnets qui, euh, euh, qui les marquent comme boucariotes. En revanche, le monsieur qui est avec son bonnet de fourrure sur la tête et qui est à droite, euh, euh, lui, c'est plutôt un mongol. D'ailleurs, il a un, euh, un bonnet, il a un, un type un petit, peu, un petit peu différent. Donc, on les, on les reconnaît. Et puis, ce, le, le jeune homme qui est derrière, alors c'est encore un autre genre. Lui, c'est plutôt... Euh, il est plutôt euh, venu soit de, du Pakistan ou soit d'Afghanistan. Il a euh, un faciès assez différent, puis surtout une, une carnation qui est euh, beaucoup plus sombre et un nez qui est beaucoup plus fin. Et ça, c'est vraiment euh, Bukhara encore aujourd'hui, c'est-à-dire le cosmopolitisme. Alors, puisque je vous parlais des petits chapeaux, eh bien, vous en avez ici euh, un exemple très joli. Euh, alors, ça, c'est plus, on va dire que ce sont plutôt des chapeaux de femmes. 
euh, ou ce sont des chapeaux de fête, c'est-à-dire que lorsque on va à la fête, on peut changer son chapeau, ou les dames, même aussi, sous leur foulard, mettre un chapeau qui va faire chatoyer leur, leur visage. Et puis, et enfin, vous avez des chapeaux qui sont purement et simplement décoratifs pour faire joli sur un mur dans la maison. Et de nombreux voyageurs ne se privent pas d'acheter des chapeaux pour, faire la, pour reprendre cette tradition chez eux. Voilà, alors nous continuons notre, euh, on va dire notre tour, jamais très loin du, du marché, et vous avez ici une, une mosquée qui est probablement la mosquée la plus ancienne, euh, et peut-être même la première, en tous les cas, d'après euh, nos, nos connaissances, nous avons une, euh, nous pensons que la première mosquée qui ait été euh, construite à Bukhara, c'est celle-ci, Magoki à euh, Parce que les, les archéologues ont fait des, des, euh, des fouilles, ils ont creusé, et ils ont vu que la première euh, construction à cet endroit datait du IXe siècle. Je vous rappelle que euh, Bukhara a été conquise par les, am les armées arabo-musulmanes en 708, donc on n'est euh, pas, pas très, très éloigné de cette, euh, de cette euh, conquête. Euh, au départ, la conquête ne s'est pas vraiment bien passée parce que les boucariotes, enfin les, les, les Asiatiques, n'ont pas voulu se convertir. Ils étaient nestoriens, euh, manichéens, bouddhistes, juifs, euh, et ils n'avaient pas du tout euh, envie de se, de se convertir. Alors ça s'est pas trop mal passé pour les juifs et euh, pour les chrétiens euh, d'Asie centrale. Par contre, euh, avec les bouddhistes, euh, ça s'est déjà passé, euh, ça a été déjà beaucoup plus compliqué. Ils n'avaient ils pas de livres, ils avaient un livre d'enseignement. Euh, pour les Zoroastriens, c'est pareil, ça ne s'est pas bien passé non plus. Donc, il y a eu une véritable résistance euh, à l'islam et euh, c'est la raison pour laquelle, finalement, il va, attendre, il va falloir probablement attendre un siècle avant que la première mosquée euh, ait été construite à Bukhara. Alors ici, vous avez une autre vision vous voyez, euh, euh, de, cette, euh, de cette mosquée euh, Magoki à Toki, à Tori, pardon. Euh, et nous voyons, euh, vous voyez où à droite se trouve la rue aujourd'hui avec la place où est euh, la voiture. Entre le. Alors, cette, cette construction, elle, date du 11e siècle. Donc, vous voyez que le sol au 11e siècle et le sol aujourd'hui a assez légèrement euh, rehaussé. Et résultat, eh bien, cette, cette euh, mosquée s'est adaptée. Vous avez euh, face à nous la porte qui est ouverte et qui est la porte du XIe siècle, mais euh, vous avez une autre porte. Si nous regardons euh, euh, du côté de la, de la voiture, vous voyez qu'il y a une sorte de grand euh, portail comme ça avec le, le minaret. Eh bien, ce, ce, ce portail ouvre sur euh, la mosquée et il faut descendre un escalier pour rentrer, quand on veut rentrer par là, pour rentrer dans la mosquée. Alors aujourd'hui, euh, euh, Magoki est une euh, mosquée qui, qui est transformée en un, en un musée euh, dédié à l'art du tapis, que l'on appelle euh, communément le, le tapis de Bukhara, et qu'il faudrait mieux, pour être plus exact, appeler le tapis euh, turkmène et vous, regardez, vous retrouvez encore euh, ces tapis avec les rouges dominants. Euh, le tapis turkmen est un tapis de nomade, et euh, généralement, comme tous ces tapis nomades, ce sont des tapis de petite dimension, parce que les femmes qui euh, les, 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 les nouent euh, sont appelées euh, parfois à déménager, donc si elles ont euh, un, un métier trop long, euh, elles ne pourront pas finir leur ouvrage. Donc, les, euh, les tapis sont des tapis de petite dimension. Parfois, ils sont longs parce qu'elles peuvent les nouer euh, les uns euh, après les autres, mais ils sont rares, ce sont rarement euh, des, euh, des tapis de salon. Et donc, là, vous voyez euh, cette, cette mosquée qui a été rénovée euh, après l'indépendance, c'est-à-dire euh, aux alentours des années. Enfin, elle a été l'indépendance en 1991 et donc elle a été euh, transformée, rénovée dans les années 90. 
Parmi les, les plus anciennes euh, mosquées, vous avez Chor Minor. Euh, Chor Minor, ça veut dire euh, la mosquée aux, aux quatre minarets, euh, un à chacun, quelque chose d'assez euh, rare, puisque généralement un seul minaret euh, suffit. Mais là, c'est bien le... En fait, si vous voulez, c'est un peu comme une... Euh, une espèce de surenchère. Les, les, les marchands de ce quartier ont voulu faire voir qu'ils étaient des fidèles attentifs à leur mosquée et par conséquent, ils l'ont doté de ces quatre minarets qui sont un peu, un peu massifs. Hein. Ils n'ont pas cherché forcément à faire très beau, mais ils ont fait, cherché à faire remarquable. Et ça, c'est important euh, parce que nous sommes, euh, et il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans une cité caravanière. Euh, sur le chemin des caravanes, euh, vous avez des gens qui euh, savent parfaitement compter, euh, qui ont d'ailleurs des bouliers, ils les utilisent encore aujourd'hui les bouliers. Ils vont plus vite avec les bouliers quelquefois qu'avec nous, avec notre calculette. Euh, et ces caravaniers ont des, à l'intérieur de certains quartiers, ils ont des comptoirs. Et pour eux, dans, dans une ville qui s'est très étendue au fur et à mesure des siècles, il faut pouvoir retrouver le quartier où se trouve le comptoir pour lequel on, on, on travaille. Donc, euh, en faisant quatre minarets à cette mosquée, les marchands ont eu, si vous voulez, une image pédagogique pour ceux qui allaient essayer de les chercher, de loin, et là on voit bien sur les minarets, qui reste toute la mosquée, tout le niveau, euh, on va dire le niveau bas de la mosquée est très ordinaire, c'est une, euh, une brique qui n'a pas été travaillée. En revanche, la partie haute des quatre minarets a été travaillée avec en dessous la corbeille et puis euh, un anneau sur lequel retombe la, la coupole Ceci a fait l'objet de beaucoup de soins, de beaucoup d'intérêt dans la décoration et de très loin, grâce à ces quatre points bleus qui euh, illuminent le ciel et sur lesquels le soleil euh, envoie sa lumière, eh c'était finalement assez facile de retrouver Chorminor. En plus, Chorminor se trouve à je ne sais pas moi, une vingtaine, mettons une cinquantaine de, de mètres du canal. Donc là aussi, s'il y avait un point sur lequel on pouvait euh, euh, repérer le, les lieux que l'on cherchait, il, suffit, il suffisait de, de suivre le, le coin du, du canal. Le chemin du canal, pardon. Voilà, une autre photo pour vous laisser imaginer le plaisir que l'on peut avoir à admirer ces extraordinaires céramiques parce que certes sur le dessus euh, la, la coupole est complètement euh, euh, céramiquée de bleu de ce bleu ce magnifique bleu turquoise euh, je vous rappelle que des turquoises dans le coin on en trouve beaucoup en iran et en particulier euh, les plus belles turquoises que l'on peut trouver on les trouve à méchède euh, dans l'est iranien c'est à dire pas si loin que cela de, de Samarkand des Boukhara et euh, Meshed était aussi une ville sur les routes de commerce donc ils allaient chercher de, euh, des turquoises en, en Iran mais parfois pour obtenir un bleu beaucoup plus, beaucoup plus soutenu parce que le, la turquoise peut perdre un petit peu de sa, sa puissance quand elle est réduite en poudre on la mélangeait avec de, du lapis lazuli et le lapis lazuli, il euh, y en a, les plus belles sont en Afghanistan. Donc, pas très éloignées non plus. Alors, nous euh, abandonnons euh, les vieilles mosquées et nous, avons, nous avançons un petit peu euh, dans le temps et nous avons ici un ensemble qui est euh, l'ensemble de euh, l'Yabi Chaos ou l'Yabi Haos, euh, ça dépend euh, euh, selon les écritures parce que ce sont des, euh, des transcriptions. Alors c'est un, un ensemble de, euh, de mosquées et de médersa qui s'orientent autour de ce lac qui est considéré comme un lac sacré. Et euh, on venait très souvent chercher euh, euh, de l'eau pour procéder aux ablutions rituelles de l'islam 
dans ce euh, sorte de, on va dire, de bassin qui est euh, relié à une source souterraine. Alors aujourd'hui, et on voit et on devine ici, euh, l'Iabekao, c'est surtout un endroit où euh, Ouzbek et touristes aiment se retrouver euh, aux heures fraîches, euh, et donc aux heures de la nuit euh, en été, et euh, plutôt euh, aux heures douces, aux intersaisons, parce que vous avez euh, des, des maisons de thé, des maisons de café et autres restaurants qui se sont euh, installés et il est souvent très agréable de, de venir déjeuner ou dîner euh, sur cet endroit. Alors, vous avez, euh, euh, donc, autour de ce lac, vous avez d'abord une magnifique euh, médersa, en tous les cas, euh, qui avait été construite pour être une école coranique. Et euh, Nadir, Nadi euh, Divan Begui était un, était un homme riche, euh, un boucariote euh, qui consacrait sa vie au commerce. Et à côté de l'Iabikaos, vous avez le, le quartier juif. Et euh, Nadi Divan Begui, c'était quelqu'un qui, euh, parce qu'il avait des responsabilités civiles à l'intérieur de Boukhara, trouvait qu'il était important de maîtriser euh, le, le, le quartier juif et l'empêcher de, de s'étendre euh, au-delà de ce qu'il était raisonnable dans son idée à lui. Donc, il va acheter des terrains et il, il va construire une, euh, une médersa. Et vous avez ici la, la façade de, de cette médersa. Donc, celle-ci était une médersa simplement... Euh, euh, on va dire, destinée à l'enseignement coranique. Elle n'avait pas d'autres de, destinations que celle-là. Parce que souvent, les Médersa ont une activité d'éducation coranique, mais une fois que cette éducation est terminée, elles peuvent se diriger vers autre chose, vers une autre science. La philosophie, la théologie, la médecine, les sciences juridiques, très important les, les sciences juridiques dans l'islam, les mathématiques, euh, comme les, 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 les marchands aimaient faire preuve de bel esprit, ils attiraient à, à eux les savants et ils les installaient dans ces mélers. Euh, ici, celle-ci n'a pas été euh, destinée à autre chose que de faire d'abord et avant tout de l'enseignement coranique. Mais quand on euh, la regarde, quand on regarde ne serait-ce que sa, sa, sa façade, c'était une grande médersa. D'abord parce que euh, ici nous sommes au, au 15e siècle. D'abord parce qu'il euh, y avait une population nombreuse dans ce, euh, dans ce quartier, mais aussi parce que vous avez toute la population avoisinante de Boukhara dont on veut que les garçons soient éduqués. Donc, la Médersa accepte les citadins, mais elle accepte aussi tous les paysans, les nomades, les artisans qui sont euh, installés à l'extérieur, avec la possibilité pour les garçons qui viennent faire leur éducation de rester, dormir sur place. Donc, il fallait faire un grand bâtiment. Voilà, alors vous avez euh, sur le, le portail, dans le... Euh, dans les coinçons du, euh, du portail, ce magnifique oiseau qu'on appelle le cyborg, euh, pardon, cimorg. Et le cimorg, c'est le, le phénix. C'est un, un oiseau un peu, euh, un peu magique, si vous voulez, qui est souvent apporteur de bonnes nouvelles, hein, apporteur de, euh, de joie, de félicité, d'éternité. Sauf que le cimorg n'est absolument pas musulman il est anti-islamique et on se demande bien ce qu'il vient faire là. Eh bien, euh, si vous regardez euh, le bec du Simorg et que vous montez un petit peu euh, votre regard vers le haut droit de euh, la photo, vous allez voir également le soleil avec, une, euh, euh, avec un visage. Euh, ce n'est pas seulement euh, le, le soleil. Et euh, en fait, cette figure-là, elle rappelle le, euh, le, le soleil des Zoroastriens. Donc en fait, qu'est-ce que nous avons Nous avons ici des images, on va dire des symboles, qui sont euh, euh, hérités des siècles et des cultures précédentes et qui sont complètement intégrés dans la décoration 
des, euh, des bâtiments religieux de l'islam. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça donne à cet islam d'Asie centrale une, une image particulière. Ils n'ont pas voulu oublier l'éducation, les civilisations, les cultures qui étaient les leurs avant de s'islamiser. Ils les ont gardées et, euh, euh, et ils les ont interprétées, adaptées. Les, souvent, euh, les, les, les significations euh, se sont un petit peu, on va dire, affadies. Mais, euh, mais elles sont, euh, ces, ces signaux, ces symboles sont, sont restés et ça fait un très joli euh, objet de décor. Alors parmi euh, les, les personnages assez euh, drôles de euh, la culture ouzbek, mais en fait ce n'est pas seulement ouzbek, c'est turco-mongol. Euh, vous, vous retrouvez ce personnage chez les Mongols comme vous le retrouvez chez les, chez les Turcs et également chez les Iraniens, chez les Afghans. Euh, et toute cette région-là se le, se, pardale, le, se le partage. Celui-ci, c'est euh, euh, Nasreddin Nodja. Euh, je ne dirais pas que Nasreddin, c'est un peu l'idiot du village parce que ce ne serait pas gentil. Euh, mais en fait, c'est quelqu'un auquel il arrive toujours des aventures invraisemblables qui se terminent plus ou moins bien, mais en tous les cas, euh, il les... Euh, il les vit avec euh, une, une bonne santé qui l'honore. Et à la fin du compte, parce que c'est un homme parfaitement positif, hein, eh bien, il apparaît très sympathique à tout le monde. Et c'est un peu, euh, peu quelqu'un qui a décidé d'être heureux euh, quoi qu'il arrive. Et si vous regardez sa, sa statue, euh, que vous regardez euh, sa, sa cuisse ou que vous regardez euh, ses, ses, ses chaussures, on a l'impression qu'il est un petit peu, un peu plus brillant. Les, les, euh, les oreilles de l'âne également, parce que Nasreddin, il a toujours son âne avec lui, et son âne, c'est un peu l'âne de Sancho Bansa, il a l'air de dire, mon pauvre ami, euh, vraiment, euh, tu fais que des bêtises, ou tu te comportes comme, comme un homme stupide. Mais en fait, cette stupidité qui n'est pas euh, absente d'une certaine bonne santé euh, mentale aussi, parce qu'il ne se laisse pas avoir, il ne se laisse pas entamer par les mauvais euh, événements, euh, eh bien, nous avons, euh, nous avons une espèce de superstition qui fait que euh, les voyageurs viennent, frottent un peu euh, la cuisse de Nasreddin, euh, l'oreille euh, de l'âne, et euh, euh, font un vœu pour que cette, euh, euh, cette naïveté, cette sincérité, puisse être partagé avec le monde du voyage. Donc, si vous allez à Boukhara, ou peut-être y êtes-vous allé, vous, vous n'avez certainement pas manqué de rendre une petite visite à Nasreddin Ocha. Et j'avais eu l'occasion d'aller, lors d'un de mes voyages, j'étais allé, c'était pas un voyage, c'était pas un accompagnement, c'était un, un voyage avec de la coopération décentralisée. Et euh, parmi les cadeaux que m'avaient fait les Ouzbeks, ils m'ont offert un, un grand Nasreddin, <rire> au cas où, pour que ça me porte chance. Voilà, nous entrons à l'intérieur de la Médersa. Et euh, vous, avez, euh, vous voyez en fait euh, qu'est-ce que cette Médersa est devenue. Elle est devenue euh, un, une sorte de caravansérail. Mais, mais c'est vrai qu'une Médersa, c'est un endroit où on fait beaucoup de choses. C'est un endroit où euh, on apprend, où on lit, euh, où on apprend à chanter. Euh. Bon, mais là, vous avez un endroit qui est devenu un restaurant. Parce que nous savons également que euh, le Nadi Devan Begui a été un peu déçu qu'il n'ait pas eu assez d'élèves euh, dans sa grande Médersa. Donc, il, en a, il a utilisé les dortoirs, les cellules qu'il avait fait construire pour abriter des marchands. Tendez si bien que finalement, euh, vous avez eu un endroit, une partie qui a été réservée euh, à, euh, à l'enseignement et puis une autre partie qui a purement été un, euh, utilisée pour le commerce. Mais d'un autre côté, pour pouvoir payer les enseignants, il faut un peu d'argent. Donc, avec les commerçants, cela était chose faite. Et euh, aujourd'hui, euh, cette, euh, cette magnifique intérie cour intérieure de la Médersa 
est utilisé pour organiser euh, le soir des, euh, des spectacles. Et vous avez euh, euh, non seulement des, des musiciens qui euh, jouent les instruments traditionnels, en particulier tous les tambours qui sont euh, très, très utilisés, les tambours, les instruments avant. Et puis, vous avez une chanteuse, un chanteur et vous avez les danseuses. Et euh, ces, euh, ces danseuses sont extrêmement euh, gracieuses. Et euh, pendant que celles-ci euh, exécutent toutes les danses traditionnelles, les, euh, les, les, les spectateurs en profitent pour prendre leur dîner. C'est ce que vous voyez euh, sur cette photo. Et puis vous voyez dans le fond que vous avez des tas d'objets parce que généralement, euh, euh, non seulement on vous, donne un, un, on vous fait un spectacle, hein, mais il y a des stylistes hein, ouzbeks qui, viennent, euh, qui profitent des, des, des intermèdes entre les différentes séquences du spectacle pour vous euh, euh, montrer quelles sont euh, leurs euh, productions aujourd'hui et euh, pour vous faire voir en particulier qu'on qu utilise toujours en Ouzbékistan euh, pour des, des, des vêtements euh, qui sont portés par les Ouzbeks. Hein, euh, on utilise les... les des tissus traditionnels ainsi que euh, le savoir-faire traditionnel avec des jaquettes comme le porte, les portes les dames, des jaquettes très, très cintrées avec euh, des, euh, des, des broderies, etc. Donc ça, c'est euh, un, un endroit où on pénètre à la fois la culture ouzbek d'hier et celle qui, est, qui existe encore euh, aujourd'hui. Alors, euh, euh, nous sommes toujours dans le même ensemble et vous avez euh, sur le côté une autre euh, mosquée euh, Medersa, c'est la euh, mosquée euh, Koukeldash. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cette euh, mosquée est aussi une Medersa. Euh, Aujourd'hui, euh, Nadir Divan Begui est devenu, euh, si vous voulez, un, un objet, un, un lieu de, de chalandise. Ce n'est plus un, un lieu d'enseignement ni de culte. En revanche, cette mosquée Medersa est toujours en activité. Et puis vous avez euh, sur le troisième côté de cet ensemble, de ce complexe, un Hanaka. Alors le Hanaka, c'est un, un endroit un petit peu plus, un, un peu particulier, où euh, le Han, euh, le nom de Hanaka, si vous voulez, c'est la maison du Han. La, le, le Han, on pourrait dire... Euh, que c'est un, un, un personnage important, c'est un personnage emblématique hein, euh, du quartier euh, qui a à la fois un rôle politique, un rôle civil hein, et un rôle religieux. Euh, c'est souvent une sorte de, de juge de paix, si vous voulez. Et c'est un personnage que l'on vient consulter souvent quand il y a un, un, un litige, euh, quand on a des difficultés à se décider, quand on a des inquiétudes dans sa vie. Donc, c'est euh, 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 un, un point d'ancrage fort dans la société et souvent, euh, eh bien, ce sont des, des, des hommes qui appartiennent à un clan puissant et qui ont du coup les moyens de faire construire un bâtiment dans lequel à la fois ils vivent et mais aussi dans lequel ils reçoivent. Alors vous avez, parce que, comme je vous le disais, le, le, le Han et surtout le Hanaka est un endroit euh, qui est très fortement ancré dans la, la tradition euh, musulmane, parce que euh, celui qui, qui juge et qui essaie de trouver à la vie quotidienne des, euh, des solutions, euh, des propositions, il le fait d'abord et avant tout, parce que il a euh, il a la connaissance du, euh, du, du Coran, des hadiths, etc. Et euh, par conséquent, là vous voyez, euh, mon époux rentre du, du travail. Excusez-moi. Euh, donc, euh, la, la force intellectuelle euh, fait que elle s'assoit sur l'islam et on ne peut pas, du coup, à l'intérieur du Hanaka, ne pas avoir la présence de ce spirituel. Et vous avez, à l'intérieur de ce bâtiment, un magnifique mihrab. Euh, et à côté du mihrab, vous avez le minbar, c'est-à-dire cette sorte d'escalier euh, où euh, 
euh, le, le RAN va s'installer pour répondre aux questions qu'on va lui, lui poser. Et avant ou après, on commence toujours par faire la prière. Donc, le, le secours de la prière est constant dans cette société. Euh, parmi les, les moments assez euh, euh, charmants que vous pouvez euh, euh, croiser quand vous faites un voyage en, en Ouzbékistan, vous avez des mariages. Les, les, Ouzbeks, les Ouzbeks se marient beaucoup. Euh, Ce n'est pas tellement euh, la, la coutume de, de vivre euh, comme le font aujourd'hui euh, beaucoup d'Européens ou on va dire d'Occidentaux, de vivre euh, sans être ensemble en concubinage, pour en prendre un terme qui n'est pas très joli, mais en tous les cas comme ça, on pourrait dire aussi de se paxer, euh, les, les Ouzbeks se marient, et souvent ils se marient assez jeunes, et, euh, et, et, et le mariage est souvent euh, l'occasion le, le, de très grandes réjouissances, euh, les cousins, les cousines euh, viennent, et il n'est pas rare, que les, 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 les passants soient aussi invités à venir partager soit le, les, les brochettes, soit le gâteau de la mariée. Et le, le mariage dure plusieurs jours. Et parmi les, les usages des jeunes mariés, il est souvent question d'aller se promener. Alors on va se promener, on va faire un grand tour dans la ville. Et euh, la mariée, le jour où on fait le tour dans la ville, est habillé comme vous le voyez là, c'est-à-dire, on va dire, à l'occidental, avec un grand voile. Elle, a, elle, est, elle est extrêmement maquillée, elle est extrêmement coiffée de façon à ce qu'il n'y ait plus un cheveu qui bouge, et, euh, et elle tient le, le bras, elle se cramponne souvent au bras de son, son mari, qui, là, lui, sent toute l'importance de, de son rôle. Alors, euh, ici, ce qui est assez étonnant, c'est que la dame nous regarde, tandis que lui ne nous regarde pas. Parce que normalement, les mariés, ils doivent être comme ça. La mariée, il faut absolument qu'elle regarde. Pas du tout autour d'elle, il faut qu'elle passe son temps à avoir les yeux baissés en signe de modestie. Il ne faut pas du tout qu'elle fasse voir euh, ses sentiments, que ce mariage l'amuse euh, ou euh, qu'il la réjouit, euh, ou pas du tout. Euh, c'est quelque chose qui ne doit pas être, euh, apparaître sur son visage, tandis qu'en revanche, euh, le marié, lui, doit euh, faire apparaître tout le plaisir qui est le sien à cet événement, car il est non seulement au centre de celui-ci, mais euh, euh, il, euh, il passe, si vous voulez, euh, dans le monde des adultes, et c'est ce que l'un et l'autre sont en train de nous expliquer euh, sur cette photo. Euh, Peut-être parfois, au cours d'un mariage, euh, les mariés vont décider du plat traditionnel, et ce plat traditionnel, c'est le plov. Alors, le plov, vous avez autant de plov que vous avez de cuisinière. Le plov, c'est un repas qui est fait avec du riz, euh, qui est fait. Euh, alors, vous avez le plov de Bukhara, de Samarkand, le plov de la grand-mère, le plov euh, du, euh, du chef de clan, etc. C'est euh, quelque chose de, de, de très particulier, mais en tous les cas, c'est euh, un plat. Vous avez du riz qui a été fait que, que l'on a fait revenir dans de la greffe, quelquefois de l'huile de coton quelquefois hein, une huile plus digeste que l'huile de coton, qui est l'huile de, euh, de maïs hein, ou l'huile de, de, de tournesol. Et puis euh, ensuite, vous avez des carottes, des, euh, des oignons et enfin de la viande. Et souvent, c'est de la viande de mouton et c'est ce que vous avez euh, ici. Puis un petit peu de légumes à côté. Là, vous avez un autre... Euh, une autre version avec plutôt du porc, plutôt du... du euh, non, non, c'est du mouton aussi, je vois un os. Et puis surtout, avec de l'ail. On met des têtes d'ail euh, que l'on fait complètement euh, confire en les enfouissant dans le riz qui cuit euh, petit à petit. Et puis, euh, ici à Bukhara, vous savez, euh, en plus, on y met euh, des œufs, aussi bien des œufs de poule que des œufs de caille. Et puis, on y met une espèce de saucisse, comme vous avez euh, sur le dessus de ce plat. Une fois que vous avez mangé du plov, euh, on vous offre de la pastèque, c'est bien, ça fait glisser. 
Reprenons, après nous être restaurés euh, grâce à ce magnifique pleuve, nous euh, continuons notre promenade et nous arrivons vers, euh, euh, vers un, on va dire un deuxième ensemble, un deuxième complexe qui est euh, le complexe Calion. Alors, le, ce complexe comprend une mosquée, il comprend euh, également euh, entre euh, une grande esplanade et puis en, en face, il comprend une euh, mosquée qui est, qui est une mosquée Médersa et euh, qui est toujours en activité aujourd'hui. Euh, cet ensemble est à la fois ouvert au public et fermé au public. Public. Et le, la mosquée Médersa ne peut pas être visitée parce qu'elle est centre, euh, centre d'éducation et par conséquent complètement euh, fermée au non ouzbek Ou alors il faut venir avec un... Euh, euh, il, euh, il faut venir avec un, un, une autorisation spéciale pour pouvoir entrer dans cette, euh, dans cette mosquée. Alors, excusez-moi, je viens de voir que parmi vous, il y a une dame qui pose une question. Est-ce que les jeunes mariés se font toujours photographier devant la statue de Tamerlan euh, Alors, effectivement, à chaque Risiab et euh, à Samarcande, bien, et puis à Tashkent aussi, puisque vous avez une grande statue de, de Tamerlan, bien sûr, on va se faire euh, photographier devant le grand, grand sage de euh, sage et conquérant de, 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 du, du pays. En revanche, à Kiva, on va plutôt euh, euh, aller se faire photographier devant Algebra, l'inventeur de l'algèbre. Euh, et puis, euh, à Boukhara, on ira plutôt euh, se faire photographier la, devant, la, devant la statue de Avicenne. Euh, Ibsina, le grand médecin euh, immensément connu encore aujourd'hui. Donc, si vous voulez, euh, il est, euh, pour répondre aussi à cette, euh, cette question intéressante, il est vraiment de tradition, les, les, euh, les, les Ouzbeks sont très nationalistes et ils aiment profondément leur histoire. Donc, pour eux, s'attacher se, se, à ce moment important de leur vie qu'est le mariage, euh, à, à s'inscrire dans le temps long et dans le temps historique, euh, appartient à la, à la tradition. Donc, euh, j'avance un petit peu dans notre, euh, dans notre visite. Et donc, euh, vous avez ici euh, cette, euh, cette mosquée Calonne et nous, a, nous, avons, nous sommes entrés. Vous avez euh, cette magnifique esplanade. C'est une euh, mosquée qui date de la première moitié du XVIe siècle. Nous sommes dans, la période, euh, dans une période un peu intermédiaire en, en Ouzbékistan. C'est euh, la fin de la période mongole. Nous ne sommes pas encore en cette période un peu compliquée où euh, les Iraniens sont venus sans véritablement s'installer et où surtout le grand jeu n'a pas commencé. Euh, on peut dire qu'on est d'une certaine manière encore pendant une période brillante euh, entre euh, le règne de Tamerlan, euh, celui de Chakrouk ou euh, Ulugbe, Ulugbe, le prince des astronomes, euh, où euh, on a une succession comme ça entre le grand-père, le père et le, le petit-fils, hein, euh, des, des hommes qui ont d'abord et, et, et avant tout se servir de l'argent qui était le leur à construire des bâtiments de, de très belles factures. Euh, certes, euh, Tamerlan et Chakrouk ont été d'abord et avant tout des conquérants, mais euh, Ouloubé euh, a voulu arrêter la guerre et il a penser que mieux que la guerre, il y avait le savoir, il y avait la connaissance, il y avait l'éducation. Et il pensait profondément que s'il éduquait les, les Ouzbeks, ça leur, ça, les, ça leur enlèverait l'envie de faire la guerre. Sauf qu'il y a juste un problème, c'est que dans cette société mongole, euh, la guerre c'était une économie, c'était un moyen d'aller chercher chez l'ennemi l'argent que l'on ne produisait pas en suffisance. Et quand euh, euh, Ouloubé ne va plus faire la guerre, d'abord il va laisser un peu euh, sans, sans emploi tous ces hommes qui étaient d'abord et avant tout des, des, euh, des soldats, et puis ensuite hein, euh, il ne va plus rapporter de l'extérieur ses richesses. Et certes, c'est une excellente idée de penser 
que euh, les marchands, les artisans, euh, les intellectuels vont produire de la richesse. Mais avant que cette richesse arrive, il faut un petit peu de temps et c'est ça qu'il fallait adapter et que peut-être à laquelle chose à laquelle il n'a peut-être pas pensé. Euh, donc, vous avez, euh, euh, vous avez ici un des exemples de cette élégance des bâtiments qui vont être faits, euh, qui vont être construits et décorés à l'époque timoride. Avec toujours ce goût qu'on a, regardez euh, le, le dôme, euh, de faire des, des dômes très, très bleus et qui se voient de très loin pour avertir où se trouve euh, Poikalion, c'est-à-dire cette, cette euh, mosquée euh, où on va venir chercher à la fois le refuge spirituel, mais aussi simplement l'accueil pour poser ses, ses affaires de caravanier. Euh, ou que d'où que l'on regarde dans cette mosquée, on voit que euh, tout est extrêmement élégant. Vous avez euh, ensuite, vous avez quelque chose qui est tout à fait, euh, tout à fait étonnant, c'est euh, cette étude qui a été faite d'organiser les successions du regard. Nous sommes dans un porche. Nous regardons vers la porte, vers la cour, pardon. La cour va donner vers, la, euh, vers une autre cour et vers euh, la salle de la mosquée, donc qui est d'ailleurs légèrement décalée par rapport euh, à la cour. Vous avez un espace ouvert, puis un espace fermé. Mais la hauteur de cette, du mur extérieur de cet espace fermé n'est pas suffisamment haute pour qu'elle nous cache ce que nous avons derrière. Donc, si vous voulez, il y a dans cette organisation une façon d'architecturer les vides qui est extrêmement élégant. Et on, on, pas, euh, on, on est dans une période où les mathématiciens, les géomètres, les géographes, les astronomes étaient extrêmement importants. Et la façon de construire explique bien que l'on n'avait pas simplement des bâtisseurs qui étaient des maçons, euh, qui construisaient un endroit où on allait venir faire la prière. Non, ils voulaient, euh, les maîtres d'œuvre étaient des hommes qui voulaient donner des endroits élégants pour ce qui allait devenir un lieu de prière et d'études. Donc, euh, on ne pouvait pas en faire un lieu ordinaire, mais il fallait qu'on en fasse un lieu élégant. Et, euh, et, et vous pouvez remarquer que, euh, comme euh, d'ailleurs partout en Ouzbékistan à la même époque, nous avons les bleus dominants sur des fonds clairs. Et euh, à cette époque-là, nous n'avons pas du tout, du tout, euh, comme on pouvait déjà l'avoir, par exemple en Iran, on n'a pas du tout l'utilisation euh, euh, du, du jaune, et en particulier du jaune d'or ou du doré. On a uniquement la brique euh, couleur sable et, le, et les bleus. Et par contre, vous avez un véritable goût pour travailler les détails. Regardez par exemple ici le tambour de la, 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 la coupole, enfin de la, la salle de la, de la prière, vous avez un très très gros travail sur la décoration en céramique avec en plus une écriture koufique, puisque l'écriture fait aussi partie des grands intérêts de cette culture musulmane. Voilà, alors, puisque je vous parlais de Ouloukbe, évidemment, euh, il était important que que nous en ayons euh, la trace. Euh, et Ouloukbe, c'est quelqu'un, comme je vous le disais il y a quelques instants, qui a d'abord et avant tout euh, envisagé le, le temps comme une source d'éducation et d'élévation de l'esprit. Qui dit élévation de l'esprit, dit lieu où on va travailler ses capacités intellectuelles. Donc, euh, il a d'abord et avant tout résidé à Samarcande, la ville de son grand-père, mais il s'est déplacé. Il s'est déplacé pour une raison très simple, c'est que c'était un, euh, un astronome et selon euh, les moments de l'année et les mouvements euh, du ciel qu'il voulait observer, il savait qu'il serait mieux à un endroit plutôt qu'un autre. Donc, il a beaucoup voyagé. Alors, pour le coup, il n'a pas fait comme son grand-père. Il n'a pas voyagé pour... Euh, 
pour, voir, pour faire la guerre, mais il a voyagé pour être au plus près de ce que le territoire sur lequel il allait euh, s'installer lui allait permettre dans ses observations, non seulement stellaires, mais aussi cosmiques. Je vous rappelle que Ouloub Bey, c'est quelqu'un qui a euh, calculé la distance de la Terre à la Lune en ne se euh, trompant, trompant que de 2 à 3 secondes. Euh, ce qui est, euh, par rapport à son époque, milieu du XVIe siècle, quelque chose d'absolument extraordinaire. Et nombreux ont été les astronomes, et sont toujours les astronomes aujourd'hui, qui, avec les outils de l'époque, admirent totalement le voyage, le, 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 le travail qu'il a, qu a effectué. Et quand nous, allons, euh, en, nous faisons des, des voyages en Ouzbékistan, vous imaginez bien qu'on ne peut pas ne pas vous emmener voir l'observatoire euh, de, de, de Ouloukbe à Samarkand, qui a été partiellement retrouvé et euh, partiellement euh, euh, rénové, mais euh, on en a toujours gardé suffisamment de preuves pour comprendre comment celui-ci fonctionne. Alors donc, Ouloukbe, s'il avait, pour pouvoir faire ses calculs, il avait besoin de mathématiciens, mais n'oubliez pas que dans la culture musulmane, d'abord, on apprend le Coran. On passe d'abord par les sciences du Coran. Toutes les autres, les autres savoirs vont être conditionnés à l'apprentissage qu'on aura fait de celui-là. Alors, ça a un côté assez intéressant. C'est que pendant que euh, les chers euh, enseignent le Coran, ils peuvent identifier les... Euh, les intelligences qui vont, être, euh, qui vont émerger de ces capacités à apprendre. Et pourquoi Ouloubé a multiplié les Médersa et qu'il en a fait entre autres une à Bukhara Car il espérait bien que les enseignants qu'il plaçait dans sa Médersa allaient euh, découvrir des talents, et en particulier des talents de mathématiciens, d'arithméticiens et de géographes, parmi euh, les jeunes hommes qui auront et les jeunes hommes qui auront été enseignés euh, à Bukhara. Alors vous pouvez euh, remarquer euh, la très grande beauté là aussi de cette euh, de cette mosquée avec euh, le goût pour les euh, céramiques et là il y a quelque chose qui euh, qui avance un petit peu plus on avance dans le temps et moins euh, les euh, les briques sont visibles. Regardez euh, ici cet extraordinaire travail de couverture de la, euh, de, de la colonne torse où euh, vous avez des, des morceaux. Alors, en plus, quand on sait que c'est fait avec des tout petits, petits morceaux, peut-être je vous ai mis, voilà, c'est ça, je vous ai mis euh, encore un détail. Vous pouvez voir que, en fait, la céramique à l'époque des Mongols, c'était une sorte de, euh, de mosaïque de pierre, un puzzle, si vous voulez. Et on avait des tout petits morceaux qui étaient, dont les couleurs étaient façonnées. On avait un dessin et on enclenchait les morceaux les uns dans les autres. Ça prenait un temps absolument fou, mais à cette époque, la main d'œuvre et le temps n'était pas, euh, pas, pas limitée et n'était pas, pas comptabilisée comme elle peut l'être aujourd'hui. Et on arrivait à cet extraordinaire comme celui que vous pouvez voir sur ce, sur ce détail. Alors, euh, en face de... Euh, non, euh, oui, c'est ça. En face de euh, la Médersa de Loukbe, vous avez une autre Médersa qui est celle de Abdulaziz Khan. Nous sommes au XVIIe siècle. Hein, et euh, euh, la tradition d'enseignement de, de Bukhara continue. Mais n'oublions pas, Bukhara reste une ville de commerçants et il y avait euh, euh, quelque chose qui était très, très utile, c'était tout, ce tout ce qui était référence au, au droit notarié et au droit commercial. Donc, euh, parce que tout cela se terminait par des euh, transactions économiques et comme vous aviez un pourcentage qui était euh, retenu, c'était des taxes si vous voulez, hein, euh, des taxes qui allaient euh, pour partie à l'État et pour partie à la mosquée, et donc euh, il fallait avoir des gens qui étaient euh, versés dans, cette, euh, dans ces sciences assez, euh, assez complexes. Et euh, le Khan Abdulaziz euh, avait décidé qu'il n'avait pas assez de, euh, de caddies 
Donc, il va leur offrir une, euh, pardon, il va leur offrir une, une médersa et c'est celle que vous voyez ici. Et là encore, quand euh, on avance un petit peu dans le temps, hein, on est euh, environ euh, 40-45 ans après euh, Ouloub Bey et vous voyez que l'art de la couverte de céramique a évolué et qu'elle est beaucoup plus euh, euh, présente sur l'espace important de, cette, de ce bâtiment, c'est-à-dire sur le portail. Alors, ici, nous allons sortir de Bukhara et nous allons, nous allons chez les Naqshbandi. Parmi les mouvements importants de l'islam d'Asie centrale, vous avez le soufisme. Le soufisme est né en Iran, c'est un islam initiatique. Il s'est développé dans des monastères en Iran et il s'est exporté, en particulier avec, les, les, avec Mevlana, c'est peut-être le plus connu, avec les derviches tourneurs. Mais vous n'avez pas seulement des derviches tourneurs, vous avez aussi des derviches hurleurs et puis des qui ne sont ni tourneurs ni hurleurs euh, et qu'on appelle plutôt des, des soufis, plus, plus simplement. Et euh, vous avez, à, dans la, on va dire, dans la banlieue de, ban, de, euh, de Bukhara, un homme qui avait ouvert un monastère soufi au XIVe siècle hein, et euh, qui trouvait que, euh, par l'influence des, des Mongols, l'islam euh, avait perdu une partie de, de, de son âme et de sa force et qu'en particulier tout ce qui était euh, la réflexion directe, qui ne passait pas par une réflexion académique, et on va dire euh, pratiquement étatique, de, de l'islam, euh, avait, avait perdu de sa force. Et qu'un fidèle était d'abord fort par son, son chemin personnel euh, en liaison directe avec Dieu. Et euh, euh, par conséquent, euh, Naqshband va ouvrir ce monastère pour éloigner ses adeptes du monde profane et pour faire en sorte que cet islam ne soit plus un islam séculier, mais au contraire un islam uniquement occupé de spiritualité. Et ça, c'est euh, quelque chose d'extrêmement de, intéressant parce que euh, cela va, va correspondre à une forme de spiritualité euh, très ancienne euh, en Asie centrale, c'est-à-dire qu'en fait, vous, avez, vous savez, euh, en Asie centrale, vous avez quelque chose qui, était, qui a été extrêmement important, qu'on appelait le chamanisme. Et le chaman, c'est celui, c'est cette personne qui est capable, par sa puissance spirituelle et par sa capacité à se brancher avec les forces, autant des forces occultes que des forces euh, dans, dans des mondes, mondes autres, euh, monde de l'au-delà euh, ou monde de l'en-deçà, ça, ça dépend de la, de, de, du mage et du, euh, de l'état dans lequel il se trouve. Et le chamanisme, c'est quelque chose qui est resté toujours extrêmement fort en, en Asie centrale. Euh, c'est resté aussi assez fort euh, en Iran comme euh, en, en Afghanistan. Et euh, c'est aussi une des références de la, euh, de la secte de Naqshband, qu'on appelle les Naqshbandi. Et nous sommes ici à l'intérieur de ce qui fut son mo mon monastère et qui est maintenant son mausolée. Vous avez le mo mausolée juste derrière. Et vous avez beaucoup d'Ouzbeks qui viennent de toutes les parties l'Ouzbékistan. Et au-delà de l'Ouzbékistan, vous avez tous les adeptes euh, Naqshbandi qui viennent dans cet endroit qui est euh, un, un lieu euh, extrêmement euh, vénéré et jamais l'enseignement de Naqshband depuis la fin du XIVe siècle à aujourd'hui euh, ne s'est perdu. Donc on vient là, on vient, euh, c'est d'ailleurs assez, c'est un, un endroit qui est tout à fait étonnant parce que euh, euh, on y vient en famille, on y vient en association, euh, on y vient euh, euh, avec son comité d'entreprise. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que pendant la période soviétique, les Naqshbandi euh, ont été aussi bien intégrés dans la société soviétique 
que euh, très fervents partisans de leur secte. Ils n'ont jamais et ils n'ont jamais été inquiétés. Alors, euh, parce que d'abord et avant tout, ils cherchent à rester intégrés, convenablement intégrés dans la, dans la société. Et euh, vous avez parmi les, euh, on va dire, les légendes qui, euh, qui, qui ont euh, la vie dure en ce qui concerne Nakshband, on dit que cet homme, c'était un sage qui euh, réalisait, euh, qui trouvait une solution à tous les problèmes familiaux et les problèmes conjugaux que euh, les, euh, ses adeptes et ses visiteurs pouvaient avoir. Et euh, une fois qu'il avait parlé avec ses visiteurs, il les obligeait à tourner euh, autour de l'arbre de la félicité, dans le sens des aiguilles d'une montre, et en mettant euh, des petits gris-gris euh, sur cet arbre de la félicité. Et aujourd'hui, eh bien, euh, euh, cette, ce rite est encore, euh, en, encore d'actualité, il est encore tout à fait pratiqué. Vous voyez ce petit jeune homme qui commence très tôt, qui fait le tour, je ne sais pas si c'est avec sa maman, avec sa mamie ou avec sa tante, mais en tous les cas, il aura déjà euh, la félicité et la protection euh, de, euh, du, du maître des lieux. Et si vous allez en Ouzbékistan et que vous voulez vous prêter euh, à ce rite, vous êtes absolument les bienvenus. Les Ouzbeks sont très conviviaux et ils sont très amicaux. Ils ont été habitués euh, à, à, à recevoir beaucoup de beaucoup de voyageurs, donc pour eux, euh, ça n'est pas un acte qui pourrait paraître répréhensible euh, ou ni même de voyeuriste. Si vous voulez le faire, vous êtes accueillis et, euh, et, et, et tant mieux pour vous et ceci euh, dans euh, la, la bienveillance de leur tradition. Alors cette, cette, cette photo, euh, personnellement, je l'aime beaucoup. Il se, il, se, euh, il se photographie beaucoup euh, dans, ce, dans cet endroit. Vous avez la jeune femme qui est euh, en jean avec euh, sa banane sur le côté et son bob sur la tête. Et puis, vous avez ces deux copines qui, euh, l'une est photographiée et l'autre la photographie, qui, qui sont en costume national. Euh, et bien, c'est à la fois le choc des cultures et, et tout ce qui fait euh, l'Ouzbékistan. C'est-à-dire que euh, eh bien, vous avez, c'est un pays de tolérance. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très intéressant et, ce qui, et qui rend souvent euh, un voyage facile en Ouzbékistan parce que jamais on ne vous regardera, euh, enfin, quand je dis jamais, peut-être que c'est un petit peu trop euh, rapide, mais je devrais dire plutôt rarement on vous regardera euh, euh, de, de manière désagréable. Chacun est libre de, chez, de ses choix à partir du moment où il ne cherche pas à choquer son semblable. Et ça, c'est quand même tout à fait important. Et quand en 1991, euh, l'Ouzbékistan, la République d'Ouzbékistan a retrouvé son indépendance, euh, avec à sa tête le président Karimov, qui est resté président jusqu'en 2016, ça a été un président à vie, euh, la première chose que Karimov a voulu faire, c'est faire en sorte que cette tolérance euh, séculaire, multiséculaire de l'Ouzbékistan ne soit pas mise, mise à mal. Et quand euh, le problème, c'est que euh, 60 ans de communisme avaient complètement euh, fait euh, oublier les traditions euh, musulmanes et surtout avait laissé en déshérence l'enseignement euh, de l'islam sunnite d'Asie centrale. Donc, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a laissé euh, tous les émirs euh, euh, du Qatar, euh, des Émirats, etc., en dehors de, euh, du pays, en disant « Vous êtes trop rigide, je vais créer des écoles d'imams et euh, euh, nous les créerons de façon à ce que notre tolérance euh, traditionnelle ne soit pas mise à mal par des gens trop intégristes. Et quand les intégristes ont voulu un petit peu, euh, excusez-moi l'expression, la ramener, euh, Karimov euh, euh, a été immédiatement très autoritaire. 
il l'était à Chine naturellement. Hein. Mais là, euh, sur ce, ce point-là, il était totalement euh, euh, chatouilleux. Et là, ben, on voit, on le voit, on voit exactement, on a une, une vision de cette, euh, de cette euh, Iran, pardon, de cet Ouzbékistan tout à fait tolérant. Alors, vous avez euh, sur le deuxième rang à gauche quelqu'un avec une parka euh, euh, saumon et avec un... Une capuche à fourrure, c'est moi. Puisque les dames se, se photographiaient devant euh, le mausolée euh, de Nakshbond, et ben moi je voulais être sur la photo aussi, donc elles m'ont accueillie euh, sans aucune espèce de difficulté. Autre forme de, de tolérance. Alors, euh, revenons euh, à l'histoire à de, euh, de Boukhara. Vous avez eu un émir pendant euh, la période russe, qui a été maintenu, et cet émir avait a voulu vivre à, à, à la Russe. Et il s'est fait construire un palais d'été, euh, que nous allons voir maintenant. Et euh, ce, ce palais euh, d'été est un, un palais tout à fait étonnant, parce que euh, vous avez à la fois les traditions ouzbèques, les traditions euh, iraniennes, parce que cet émir était d'origine iranienne aussi, lui, enfin en tous les cas sa famille, et puis parce que ce sont des architectes russes qui ont été commandités, vous allez euh, sentir aussi l'influence russe, ce qui fait euh, quelque chose d'assez euh, curieux. Alors vous avez ici euh, euh, le, euh, la grande salle de réception blanche, qu'on appelait « White Hall », parce que euh, les Anglais avaient laissé aussi euh, une marque de leur… Euh... Parler anglais, ça faisait très chic. C'était comme parler, euh, parler français, mais ce n'était pas seulement très chic, c'était utile, parce que les Anglais n'étaient jamais très loin pour faire du, du commerce. Donc, euh, euh, cette, euh, cette façon est de, de faire de, des stucs et euh, de les euh, mélanger avec des miroirs ou euh, des, et puis mettre des… Euh, des rideaux avec des, des sortes de plis comme ça, ça c'est tout, euh, tout à fait russe, hein. et, euh, mais ça ne manque pas euh, d'une certaine élégance. Et puis vous avez euh, également euh, ce, euh, cette, cet endroit qu'on euh, qu appelle le harem, vous avez cette maison blanche où euh, les femmes de l'émir venaient en, en vacances et euh, elles avaient une piscine. Et euh, il y a une traduction qui euh, dit peut-être, non, je ne vous l'ai pas mis, que, il, juste sur le côté, vous avez une espèce de dé, et on dit que l'émir venait euh, tous les jours en fin de journée regarder euh, ces femmes euh, s'ébattre dans la, la piscine, et euh, c'est ainsi qu'il se décidait euh, à savoir avec elle, laquelle de ses épouses il allait passer la nuit. C'est une légende, je vous la livre telle qu'elle. Et à l'intérieur du harem, vous avez une très jolie euh, euh, décoration. Alors là, on sent plutôt euh, les influences euh, euh, turques euh, ou euh, iraniennes avec ce goût pour les, euh, les, les plafonds en bois peints et évidemment aussi dorés. Euh, ici, vous avez euh, dans un mur euh, ce que les Iraniens aimaient beaucoup faire, c'est-à-dire faire des murs avec des sortes de petites euh, niches dans lesquels on mettait euh, ces petits objets, euh, des céramiques, des porcelaines, euh, en tous les cas euh, des objets euh, précieux, dans un endroit qui pourtant était déjà fort décoré. Euh, ici, nous revenons à l'intérieur de, de Boukhara, nous, euh, parce que euh, je vous parlais euh, tout à l'heure de cette, euh, ce quartier juif, et bien nous sommes à l'entrée euh, du quartier juif, et vous avez un rabbin qui est en train d'enseigner à des jeunes hommes qui, sont, qui reçoivent l'enseignement avec beaucoup de sérieux, tout en prenant le, un peu le, le, la chaleur. Nous étions là tout au début du printemps, et c'était assez étonnant de voir ces, ces garçons en costume traditionnel, et ça, faisait un peu, on a, ça donnait un peu l'impression que nous étions totalement hors du temps. En tous les cas, tout le monde ne pouvait passer devant eux et ils ne bougeaient absolument pas. Alors, pour, euh, pour terminer, on va regarder quelques preuves de cette convivialité des Ouzbeks avec les, les, les Européens. Nous sommes ici 
sur l'entrée le, 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 dans la cour d'entrée d'une école où j'étais allée avec certains de mes, euh, de mes voyageurs. Et là, c'était la, la rangée des professeurs. Mais comme il n'y avait que des professeurs hommes, eh bien, il n'y avait que les messieurs qui avaient pu apparaître sur la photo. Les dames étaient en face. Et, euh, et c'était drôle parce que vous aviez un professeur de français dans ce collège, mais euh, le fait qu'un qu groupe de français euh, débarque à l'improviste, il en avait pas perdu le pauvre, euh, ses connaissances en français qui s'étaient complètement évaporées euh, sous l'effet de l'émotion. Enfin, tout le monde a l'air très content sur la, sur la photo et c'est très sympathique. Euh, parmi les grands souvenirs, de la route de la soie et des épices, nous ne pouvons laisser en silence ce magnifique camélidé qui était le chameau et qui est toujours le chameau de Bactriane. Alors aujourd'hui, le chameau de Bactriane euh, est encore utilisé, euh, mais euh, il, est, il est quand même en très grande rivalité avec le, le camion. Mais euh, euh, on, le, on le voit encore et, et il en existe quand même, euh, il existe encore parce qu'il existe entre l'Asie centrale et la Mongolie encore des populations euh, nomades qui, qui utilisent quelques-uns quelques de ces euh, chameaux. Euh, voilà, notre euh, promenade à, à Bukhara et euh, en nous, à travers l'histoire de l'Ouzbékistan euh, s'achève. Et euh, après avoir vu euh, ces professeurs avec euh, mes clients sur le pas de la porte d'un collège, vous avez ces jeunes collégiennes qui ont accepté euh, de poser pour la photo et qui trouvaient euh, la chose tout à fait drôle que ces Français qui débarquaient sans s'être fait annoncer dans leur, euh, dans leur collège. Et nous avions chanté, eux, elles avaient chanté, euh, elles et, leur, euh, et les garçons avaient chanté euh, euh, l'hymne national ouzbek et nous, du coup, nous avions chanté la Marseillaise. Voilà, eh bien, euh, merci infiniment. Permettez-moi de euh, vous donner rendez-vous la semaine prochaine, puisque euh, la semaine prochaine, je reviens sur les lignes d'Intermed. Je ne serai pas très loin de l'Asie centrale, puisque euh, je ferai d'abord une conférence, une petite conférence sur Shiraz, ses jardins et ses poètes et puis euh, euh, également euh, sur euh, l'Iran. Mais avant, vous avez euh, Fabrice Delbar qui va vous faire euh, un tour beaucoup plus large des oasis de l'Ouzbékistan. Euh, toujours Fabrice vous fera euh, découvrir euh, l'Arménie. Et puis euh, euh, le 8 juillet, Catherine Vanderag vous euh, présentera euh, la Cappadoce dont, et, dont elle a souvent et depuis de nombreuses années, arpenter les, les chemins et les merveilles. Voilà, et eh bien, merci infiniment de votre, de votre attention. Merci d'être si fidèle à Intermed. Peut-être retrouverai-je un certain nombre de vous sur mes voyages, puisque l'année prochaine, je m'en vais en Ouzbékistan au mois d'avril et au mois de mai. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très bientôt sur les lignes d'Intermed. Au revoir.